वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आई कैन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टूडे इस वीडियो आई एम गोन टू टेल यू फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर बी कॉम ऑनर्स आपका लास्ट पेपर जो था वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का था मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी कि हाउ वाज योर एग्जाम सम ऑफ यू सेट वेरी गुड सम ऑफ यू सेट गुड एंड सम ऑफ यू सेट ओके काइंड ऑफ सो आई होप आप एंड यू ऑल्सो अप्रिशिएट माय वर्क एंड यू ऑल्सो यू नो सेट कि थैंक यू एंड आई रियली फेल्ट यू नो वेरी गुड फॉर दैट दैट आई was able to help you out so macroeconomics is not my subject uh, actually i don't teach macroeconomics but uh, because of uh, i don't have that much sufficient knowledge in macroeconomics to be very honest but i'm going to tell you few important question which i found very important during previous years exams maine jo analyze kare uske according maine ye questions main aapko bata rahi hu ab ye questions acche se kar lijiyega ताकि इन में से कुछ क्वेश्चन आराम से थर्टी मार्क्स तक का आपका इन में से आ जाएगा बिकॉज फिफ्टीन मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है राइट right? सो so, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताने वाली देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मैं ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है इसके जितने भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना आपके टेन ईयर्स में जितने भी पास्ट ईयर इफ यू सी तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आया देखो मैक्रो इकनॉमिक्स आई डोंट यू नो मैंने मैक्रो इकनॉमिक्स का क्लासेस भी नहीं लिया था कुछ नहीं लिया था एंड मैं इतना मैक्रो इकनॉमिक्स पढ़ भी नहीं पाई थी तो व्हाट आई डिड कि मुझे मेरा प्रैक्टिकल अच्छा आई नो दैट तो मैंने क्या करा कि मैक्रो इकनॉमिक्स में मैंने एनालाइज करा मैं I, मैंने अब लास्ट ईयर ही एग्ज़ाम दिया था ठीक है तो मैक्रो इकनॉमिक्स में ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करके गई थी बिकॉज मुझे पता था मेरा इस पर मैं फिफ्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन ला सकती हूँ ठीक है सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको थ्योरी रटने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होती है मैं थ्योरी रट नहीं सकती जब तक मुझे समझ ना आए ठीक है सो so, मैंने क्या किया मैंने ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन मैं जितने मैंने प्रैक्टिस करे ये करके की थी और ये एग्ज़ाम में आया था लास्ट ईयर के भी सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको थ्योरी करने में प्रॉब्लम है प्लीज़ गो विद दिस क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जामिनेशन पेपर में ये क्वेश्चन दिए हैं ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा बिकॉज ये हमेशा आता ही आता है नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेज हैं सो इट्स माई गारंटी कि आपका ये फिफ्टीन मार्क्स का आता है तो यहाँ पर आप फिफ्टीन मार्क्स ला सकते हैं पूरे के पूरे ओके okay? उसके बाद अगर सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूं तो टॉबिन्स पोर्टफोलियो थ्योरी ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर पेपर में आया ही आया है तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप रट सकते हैं रट लो जैसे भी करना है यू नो बस रट लेना उसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉमिनल रेट नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट एंड आल्सो डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ रियल एक्सचेंज रेट ये क्वेश्चन भी एंड डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी एट होम एंड शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट डिमांड ये भी कर लेना एंड ये वाला भी कि डिस्क्राइब हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये अलग अलग तरीके से आता रहता है कि डिस्क्राइब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन थ्री सेक्टर इकनॉमी थ्री सेक्टर इकनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का क्या यू नो है करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शो हाउ द मनी सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई हाई पावर्ड मनी द करंट ये वाला ये आपका डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व रेशियो है ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर करना ये क्वेश्चन तो करना ही करना है एंड देन आप ये लिक्विडिटी ट्रैप एंड क्लासिक केस वाला ज़रूर कर लेना क्योंकि ये ना अगर आपको जैसे सपोज इसका क्वेश्चन आता है एंड यू नो द डेफिनेशन और अगर आप डेफिनेशन भी लिख के आएंगे ना तो तो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलेंगे बस कभी भी एक मेरी टिप आपको ये है कि कभी भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म यू नो एग्जामिनेशन फॉर्म कह रही हूँ एग्जामिनेशन शीट जो है आंसर शीट जो है उसको कभी भी यू you नो know, खाली नहीं छोड़ के आना है आपको कुछ ना कुछ जो भी नॉलेज है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज पुट योर ऑल द नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर पेपर बिकॉज इफ यू यू नो जस्ट कीप द पेपर इम थी ना तो फिर वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कुछ लिखा ही नहीं एग्जामिनर मार्क्स कहाँ से देगा तो प्लीज़ जो भी आपको नॉलेज है सपोज आपको फाइव क्वेश्चन आता है फाइव में से यू नो थ्री क्वेश्चन वेरी वेल ना तो आपको पता है आपके ठीक है दो क्वेश्चन आप खाली नहीं छोड़ के आ सकते तो उनमें कुछ ना कुछ आपको लिख के ज़रूर आना है ठीक है और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक अच्छे से कर लेना इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के काफ़ी चीज़ें हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक पूरा अच्छे से कर लेना इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में आया ही आया है तो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक ज़रूर कर लेना ठीक है 
उसके बाद आपका हाँ फिलिप्स कर्व एंड मॉडर्न फिलिप्स कर्व में क्या डिफरेंस है ये भी कर लीजिएगा एंड इकोनॉमी रिमेन फुली एम्प्लॉयड वॉट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉय अब यहाँ देखो ना अनएम्प्लॉयमेंट का एक है वॉट आर द कॉसेज ऑफ वेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉट आर द वॉट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो यहाँ पे इसमें अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज़ डू अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक पूरा जो आपका दिया हुआ है बुक में वो अच्छे से कर लेना क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है सो so गाइज ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको करने एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिफ्टीन मार्क्स का ये ज़रूर कवर करके जाइए एंड एक अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है वो दूसरा करके जाना है एंड थर्ड इज़ आप क्या कर सकते हो ये टॉबिन्स पोर्टफोलियो की अलग अलग क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो व्हाट इज़ टॉबिन्स पोर्टफोलियो ये पूरा टॉपिक अच्छे से आप रिवाइज करके जाइएगा बाकी जो क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे से रीड करके जाना है इससे जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है मैंने बताया कि आपको कैसे करना है रीडिंग करनी है रीडिंग इज मस्ट इन थियोरिटिकल एग्जाम रीड करना है बोल बोल के रीड करना है ठीक है मन में रीड करोगे कुछ दिमाग में नहीं घुसने वाला सो जस्ट रीड लाउडली दैट यू नो something will you know absorb by your mind also so just read it like five times four times how much you can do so just read and understand and analyze ki aapka dimag mein kitna gaya hai theek hai so these are few important question according to my point of view i hope ye aapke liye kaam aaye agar kaam aate hain to please subscribe to my channel and like this video and just share with your friends उनके भी तो एग्जाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के सॉरी मैक मैंने अगर कहीं भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला तो सॉरी इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट ओके टिल देन बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम